这就是昆仑虚啊！哎，上面有闪闪发光的东西。到了上面，你自己看看不就知道了吗？啊？你为什么把我变成男人的样子？昆仑虚是不收女弟子的，想要拜师，就必须是男儿身。小五，你记住。从现在开始，你再也不是青丘狐狸之女白浅，而是司音，是我捡回来的一只野狐狸，专程送上昆仑虚拜墨渊上神为师的、嗯。会不会被人识破呀？看运气了。看运气。墨渊的那些弟子是没有这个能耐的，至于墨渊他自己能不能看出你是个女娇娥？就得看你今日的运气了。啊是哪里来的臭小子，竟然和我抢着拜师！哼，又是个不学无术的小子，仗着家里的长辈做靠山想拜师。墨渊上神可是四海八荒敬仰的战神，怎么会收一只瘦弱的小狐狸？现在竟然选了他做主人，还以为四海八荒的战神有三头六臂，谁曾想是个比哲言还风流的小白脸。他不会是识破了哲言的法术吧？司音，还不赶快见过莫言上神？上神，十里桃林司音，因仰慕墨渊上神的威名，特意不远万里前来拜师，望上神收我为徒。这法器威力巨大，绝不能交予昆仑虚之外的人。看来，他是我命定的徒弟了。您方才说你名叫什么？上神，小仙名唤思音，墨雪紫兰。我昆仑虚已有十五名弟子。今日你们两个同日来拜师，我若点了头，该让谁做师兄？遮颜上神，可有什么提议？遮颜，拜托。我可不要做师弟。我们家这只野狐狸看起来不牢靠，不如让它做师弟吧。啊！那我不拜你为师了。你这小子，前一刻说要拜师，这一刻又不拜了。你把我们昆仑虚当成什么了？就算你是哲言上神带来的，也不能如此羞辱我们昆仑虚。怎么又不拜了？在家里我就是最小的，就因为我生的晚。怎么到这儿又成最小的了？哦，就因为我比他慢一步上山啊！太亏了
。那么，为师将此扇赠你做法器，这样可公平了。师傅，这是你今日刚得的法器啊！这小子也不知道走了什么运，昆仑虚几万年来才得到这一把法器，竟然给了他。是啊，就是师傅这样太不公平了。公平。嗯。上神可不能骗我。我从不骗人。那好，那我就拜你为师。拜。起，再拜，起，三拜，起。从今日起，你们就是昆仑虚墨渊战神座下十六弟子，紫兰神君。谢师傅。十七弟子，司音神君。谢师傅。师傅，这扇子叫什么名字啊？玉清昆仑扇。儿臣拜见父君。昆仑虚回来的人说，今日墨渊收了两个徒弟，他也将玉清昆仑扇送给了那个小徒弟。他的名字叫司音，是折颜上神路上捡回来的一只野狐狸。什么？昆仑虚的法器都有震慑四海之威，竟然被墨渊给了一只野狐狸。十万年前，父神身归混沌。远古众神也都先后应劫离世，如今四海八荒就只剩了天族的龙族、凤族和九尾白狐一族还留了些后人，在神族内身份尤为尊贵。我就是九尾白狐的后人，狐帝白芷的妖女，名唤白浅。可惜因为年少时过于顽劣，闯了不少祸事。阿爹阿娘为了找人管束住我，让哲言那个老凤凰把我变成男儿生，化名思音。送来昆仑虚拜了哲言的弟弟墨渊上神为师，这一晃就是两万年。手伸出来。哎呀，姑娘这骨啊，摸起来情路真是坎坷呀！放肆！哎哎哎，姑娘姑娘，你别听他瞎说，他哪懂什么算命摸骨啊？来我们的摊位，我来为姑娘你推眼命是吧？抢生意是吧？你也不想想，仗着自己这张小白脸，抢了我多少生意啊？姑娘，这边请啊，这边请。来，坐。姑娘，你可是遇到了什么麻烦啊？放手。还是个烈性的小姐啊！又来了。每次下山都能遇到良家妇女被恶霸调戏。只要是未出阁的，必定有路过的侠士拔刀相助；要是出阁的呢，必定不知从哪冒出来的丈夫拔刀一好。不管是侠士还是丈夫，必定穿着白衣。住手！恶霸，放开那个姑娘！哎，走吧。嗯，再晚就要被师傅发现了。小子们，我上！他拿的是玉清昆仑扇，看来他就是司音了。上神可要教训教训他。嗯，不急在此时。
信用卡。又去凡间了，师傅，您就别为难他们了。他们此次去凡间替人摸骨算命，也就是图个新鲜，并没有惹出什么大祸。还是大师兄好。你是说，为师有意为难你们？不是，我，大师兄。啊，师傅今日才回昆仑虚，早点歇息吧。师弟们闯不出什么大祸，有我照顾就好了。嗯。为师有些乏了，你们退下吧。是，是师傅。师七留下。嗯、昨日我途经十里桃林，从折颜那处。给你取了三壶桃花醉，哲言亲手酿的桃花醉，果然是哲言的手艺，谢谢师傅。酒是好酒，但别喝太多，以免伤身。嗯，师傅放心，十七明白。小酌怡情，大醉伤身嘛。哎，师傅为什么会给我带酒啊？明日不是你的生辰吗？对，明天是我的生辰，我都给忘了。谢谢师傅，师傅对我真好，比那老凤凰对我还好来去自如。你，莫非你就是那位小姐？不错，今日你见到的就是我家上神。你可知我家上神是谁？是昔日与墨渊上神一起征战天下的瑶光上神。瑶光上神，坏了！大师兄说过，这瑶光上神一直爱慕师傅，还特意为了师傅将仙府搬来昆仑虚，该不是为了引师傅与他大战一场，借此萌生点惺惺相惜的情谊，就特意用我做诱饵吧？莫要出神，我们还没说完。虽然你犯了如此大错，可我家上神却很慈悲。从今日起，你就随着我家上神做一个做钱弟子，悉心修行，消一消你的玩性尘心。我已经是墨渊上神座下十七弟子司音了，又怎会另投他们？想都别想，放肆！墨渊如此风华之人。怎会有你这种顽劣之徒？身为一个女子，仰慕一个优秀的男人，并不丢人。可是把人家弟子绑来，借此与人家来往，那才是大大的丢人。休要信口雌黄，你才信口雌黄呢。我师父待我好，是因为他怜悯我的身世，又受故人所托。你倒好，把我抓到这儿来，不仅要我拜你为师，还把我定在这里。我师父一根手指都比你好百倍千倍，还要我拜你为师，休想！哼！可敢再说一次？我师父一根手指都比你好百倍千倍，要我拜你为师，休想！好。
好，好。既然你如此冥顽不灵，拉去水牢，先关他三日。是。一个小狐妖就敢和上神顶撞，活该你受着水牢之罪。我先府水牢最磨人，每隔半个时辰就会没顶一回，慢些享用吧，小狐狸。不就是水牢吗？池也没有，护山也没有，抛店也没有，都没找到吗？没有，没有。石器最贪杯，怎么可能让酒坛子就这么碎了？一定是慌乱之中被人带走，酒坛子才会摔落在地。有什么人敢在我昆仑虚劫人？难道是异族？异族？异族,族？不，不会。除非是异军秦苍，除了他，任何异族人敢上昆仑虚，都会被龙气压住妖法，不会是石器的对手。一定不是一族，连我都追不上的人，还能劫走十七，看来是对昆仑虚很熟悉。可除了我们昆仑虚的弟子，还有谁对昆仑虚？哎，难道是瑶光上神？不错，昆仑虚除了我们，就属瑶光上神最熟悉这里。你们再去找一找，我和令女去找师傅。是是是。是是师傅，师傅，小石七不见了，不见了。可去九教找过，早找过了。师傅，我们几个猜想，说，九师弟是听见九坛子被摔碎之后，才发现有黑影闪过，追上去竟也没追到，之后我们才发现石七不见了。师傅，你想？就连九师弟也追不上，那人该有多熟悉昆仑虚？而且昆仑虚除了我们几个之外，只有瑶光上神的府邸在这里。我们几个猜想，或许是十七说话不顾忌，得罪了瑶光上神的人。可弟子也不敢擅自去咬人再过半个时辰，把他带上来，好言相劝，让他离开墨渊。是。是不知墨渊上神为何对他如此偏爱？莫非真是被他容颜所惑墨渊，水牢内可有我昆仑虚弟子？墨渊上神，可是听了什么人的挑唆？我水牢内怎么会有昆仑虚弟子？你我相识数万年，当知我不惜多费口舌。让开！墨渊，此处乃我瑶光仙府。怎能容你说闯就闯？让开！瑶光见你为战神，但这里是我仙府禁地，没有我点头，天君都不敢踏进半步。
可还受得住？不过被水淹了几次，没那么娇气。这一夜你倒是长进不少，学会逞强了。我还要喝桃花醉呢，还要过生辰。墨渊，墨渊，你听我说，不必多说。我是怕你终日宠着这个关门弟子，而备受天宫那些人的非议。吴墨渊又可曾为过人言？我这么做都是为了你好。你是父神嫡子，是战神，应该受到四海八荒的敬仰，而不应该为了这样一个小小的弟子而备受非议。二月十七。苍梧之巅，这笔账我会和上神你好好清算。他竟然约我去苍梧之巅，他竟然要跟我清算这笔账。师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，我好难受。我放，我来照顾他。那我去看看药见的如何了。师傅，师傅，没事了。师傅护着你。那个女上神根本配不上我，师傅，配不上。上神，大殿下，深夜来昆仑虚，所谓何事？父君听说，墨渊上神与瑶光上神要在苍梧之巅决战，特命我前来说和。上神也知道，天族跟异族的关系已大不如前，异军秦苍随时可能找借口与天族开战。若是因为这一点点小事，影响了两位上神的和气，的确不妥。上神。你可是非战不可，非战不可，否则我无法与昆仑虚上下交代。昆仑虚乃神族圣地，岂容有人说闯就闯，说绑走谁就绑走谁？大殿下，你说是吗？上神说的是。不过大殿下放心。也请天君放心，这只是我和瑶光之间的私事。若真有一天天族和异族开战，无论是昆仑虚，还是瑶光府，都会全力抗战。这，是大义。上神说的是。夫君，墨渊上神就是如此说的。昔日那野狐狸得了玉清昆仑扇，已经让本君很是惊讶。今日让墨渊上神为他而动怒，不惜和瑶光上神一战。若有机会，本君倒是要见他一回，看他究竟有何天资，竟被墨渊上神如此看重。
，师傅你慢，咱们师傅可是战神，怎么会输呢？对，十八位，对，哎，是，我输了，输的心服口服。那便请上神搬离昆仑虚吧。墨渊。上神还有何事？当年神魔大战，你我尚有同袍之情，可如今，如今，怕是什么都淡了。本就无甚深交，上神，严重了。师傅伤了心的女仙，哎呦，师傅他最疼十七了，谁让他偏偏对十七下手？哎呀，行了行了，都被师傅发现了，赶紧回去，赶紧回去，走走走走走。小十七，你醒了，有没有好一点？我没事了，大师兄，我还以为要在那水牢关个十天半个月呢。哎，你呀、啊，一回昆仑虚便睡着了，睡梦中还直抱着师傅的手，嘟囔难受，怎么扒拉都扒拉不下来。啊！师傅听了很不是滋味，只好边拍着你的背边安慰道：“不怕了，不怕了，有师傅在。”你那个模样啊！简直跟个小娃娃没有区别。我要去找师傅。师傅在苍湖之巅同瑶光上神决斗呢。那我也要去找师傅啊！就你那腾云的小仙法，怕还没到苍湖，师傅就已经回来了。哎呀！大师兄，十七起来了，吃点东西吧。还有啊。师父嘱咐我，让我告诉你，在这半个月，你要抄三万遍《冲虚真经》，以示惩戒。三万遍？嗯。啊，对了，偏厅来了个女人，说是青丘来的。女人？像白浅，竟还是个男人。嗯，这是哪里来的妹妹啊？好像生的与我颇为神似啊。司音神君，小女名幻玄女，是白玄上神的七妹。哦，是青丘的人啊，好像听他们提起过。小女听姐姐说，司音神君在折颜上神那儿住了数千年，与青丘众神交情最好。呃，对，我以前在折颜那里时，常随白浅一起唤他们哥哥。浅浅吗？说起来，我也有上万年没有看到他了。呃，这位是青丘白玄的七妹，这位是我大师兄，墨渊战神的大弟子，西海水君二皇子巅峰。方才竟不知道这位道长身份如此尊贵，是玄女失礼了。哎，在昆仑虚都没有过去的身份，都是师傅的弟子，不必这么多礼。是。既然大家都是自己人。那你们先聊，我先走了
哦。四一神君，这是白真上神的信，他所托付的事情，都在这信里了。四哥的信，他为何不亲自来？白衣上神的小地基即将降生，青丘众神都去了那处。我刚从青丘走的时候，二哥二嫂才刚成亲，怎么这就要生了？还没出生就知道是男的女的？哦，有哲言那个家伙在，想不知道多难。我、哦、我看一下。小五，玄女被爹娘强迫，要她嫁个熊瞎子，她一路逃到大哥洞府。大嫂怕藏不住他，我就想到了你这里。昆仑虚是天族圣地，寻常人也想不到去寻人，让玄女先避避，也算帮了大嫂。我，这烫手山芋怎么不见你来收，偏丢给我？四哥也觉得这烫手山芋丢给你很不地道。不过在这十里桃林，就我和哲言两个男人，如何照顾个未出阁的女儿家？你是个女儿身，与玄女又是自幼相识。交给你更放心。哦，对了，他并不晓得你就是青丘白浅，我没有告诉他。嗯，我看好了。嗯，四哥，就这样把你丢给我，也真是难为我了。神君，若真觉得为难，那小女，小女。你别哭，别，我我能不能留你？我得先问过师傅，你在这等我一下。嗯，别哭啊。大师兄，十七，你不是要陪你表妹吗？怎么来这里了？有些事情还是要师傅点头才行。你说她不是你妹妹，我还真不信。你俩站在一起，真的很像。嗯，四海八荒这么大，总有些事情是巧合。大师兄，你说我该把玄女留下来吗？你说玄女是因为逼婚所以才离家出走的，无处可去才来了昆仑虚。果真如此的话，留她住上一段日子也不是什么问题啊。师傅他老人家能答应吗？当初瑶光上神丹相思师傅，把整个府邸都搬到昆仑虚来了，师傅也没当多大一回事，还嘱咐我们说，来者都是客，能多担当一点便多担当一点。如今玄女只是过来小住一段时间，师傅他老人家应该不会太为难吧？可是昆仑虚上下都是男弟子，他来了住哪儿啊？住你的院子。师傅，师傅，昆仑虚上下都是男弟子，住在他处多有不便。他既是来寻你的，住在你的院子最为妥当。可我也是男的呀。师傅说的有道理，他既是来寻我的，应该我照顾他才是。抄的如何了？啊？令雨没告诉你吗？师傅，三万遍冲虚真经抄完，十七的狐狸爪都要废了，能不能减少一点点？不能。好的，师傅，我照顾完玄女，就去灵花。那师傅，我继续整理了。此处与我的住处相邻，你且先住下吧。需要什么东西，你再告诉我。多谢神君收留，你不用谢我。要不是我师傅点头。谁也不敢留个女子在昆仑虚。哎，神君，嗯。
当初你住在十里桃林时，可曾有人说过你与浅浅长得一般无二？呃，嗯，经常有人这样说。四哥还说我与他像双生子呢。我看你也有几分他的神韵啊。我也只是巧合罢了。他是青丘未来的女君，我又怎能与他相比呢？怕是躲在这里也无用。最后还是要嫁给那个黑熊君。嗯，你也不要这么丧气，也许睡一觉，明天一早就有转机了呢。啊，我不与你说了，我去领罚了啊。小金莲啊，小金莲，从今日起，我就要去抄三万遍的《冲虚真经》了，就不能照顾你了。等我回来再来照顾你吧。父神请恕，为父要教你一株金莲，你把它种在昆仑虚的莲池中，用仙法呵护它，直到它长成人形。一株金莲。玄女惊扰到尊驾了。你便是司音的朋友。正是，我刚从炼丹炉那边过来，正四处走走。玄女告退。师傅，看到玄女长得秀气，很像十七呢。为师今夜闭关，少则十天，多则半月。闭关这些天，十七就交给你看护了。可，就属那个十七鬼主意最多了。就算他鬼主意再多，那三万遍冲虚真经，也够他抄上半个月。原来师傅的惩戒是为了将小十七绑在昆仑虚。不让他乱跑啊！不错，十七天生性子散漫，又懒于修炼，尚不知道半个月后，就是他自己飞升的天界。你且先护住他，待为师出关后再做打算。是，师傅。请检查，师兄。无需花言巧语，抄经才是正经。我想跟你聊聊青丘。哦，我听说啊，青丘近日有大喜事要发生，胡帝白芷的第一个孙儿要降生了。听闻师兄最仰慕胡迪白芷，还有哲言两位上神了，是不是？到时候这两位都在，不如咱们去凑个热闹。嗯，胡迪已经有几万年没有现身了，此消息可是真的，千真万确呀。我知道了，你继续抄吧。师兄，我话还没说完呢。世人都知道，入青丘呢需过往生海，但我知道一条近道，一
，加上师兄你最擅长的腾云之术，你我来去不过半日。你想想啊，我们去了以后，远远的看看两位上神，讨一杯小酒，我们就回来了，怎么样？不行，师傅命我日夜看着你，我绝对不可以擅离职守。我就这么跟你说吧，就算你真的日夜看守，你也看不住我，我还是会找机会溜出去的，真的。所以师兄啊，你同我一道去，再一道回，也算是日夜看守了呀，也没有违背师命。此处正是青丘与异界的交界处，万年来都如此。再走半个时辰，应该就会到青丘了。此处很邪，腾云法术完全施展不开，一定要小心啊！而且我听东华帝君跟师傅谈到过异界，说这一任异君极有野性，以后必定与天族有场恶战。有什么好恶战的？野心吧。不过说起异君，我以前好像见过他的画像。小心！要要快，快点！什么都没说就自尽了，我们也没下杀手啊。那声长啸就是他们自杀的暗号。快走奇怪啊，不像是我们要找的人，也不像异族的。没错，他们是天族。天族？天族又怎么了？我迟早要他们俯首称臣，成为我们阶下囚，一统四海八荒。好吧，不过，天族人都生得好漂亮。等他们成了我们阶下囚，随便挑两只养在宫中。那是一军秦苍吗？小仙常年驻守在十里桃林，此番头次出来，没想竟迷了路。你们是折颜的人。小仙正是折颜上神，坐下仙使。折颜和青丘，向来一体。自白芷继任胡帝之后。就不再过问天族、魔族和异族之间的恩怨，倒也保住了青丘数十万年的太平。对呀、啊，我家上神交代过，不要过问什么天族、异族、魔族的事情
，留十里桃林一个清静。义军，林子里全是叛军的尸体。这是两位仙使做的。嗯，我们二人迷了路，这些人上来就突袭我们，什么也不说就拔刀拼命，我们也是为了保命。哈，死得好！本军一路追赶至此，将留几个活口问话，竟被两位仙使抢先灭口了。也罢，自今日起，谁敢阻拦我一统四海八荒，就是如此下场。说的是，那我们就先告退了。听你说。来者是客，请两位仙使到大紫明宫做客。回宫。这义军为何要带我们回宫啊？莫非哲言这万年来得罪过他？可这里是大紫明宫啊，我们天族弟子根本发挥不了法力，我连剑都提不起来。只有上神阶品的，才可以来去自如。小仙使，公主殿下，你怎么知道我是公主殿下的？如此曼妙的身姿，惊人的容貌，又能震慑三军的，自然是公主殿下。都说天族的高高在上，我看你倒是挺特别的。公主，这话就说的不对了。我们上神啊，早就归隐桃林了，不问世事，所以我们两位都不算他们天族的。最好是这样，我父君最恨天族了。你娶亲了吗？我娶了。啊，没。真的，那就好。哎，那公主看上你了？别开玩笑了，你。瑶刚上神开师傅就是那样这些外族人呐、啊，坐便是坐，偏偏要跪坐。大大方方坐下。圣仙，请，请喝。
。胭脂，你二哥呢？怕是还没回来。宫中养了数不清的美人，还整日去凡间寻欢作乐。何处像个皇子？二哥他今日生母继承，怕是因为这个才没回来。这位仙师，为何总不见你开口啊？莫非不喜欢我这大紫明宫的招待？没有，君上，小仙不善言辞。他说多了，反倒扫了君上的兴致。怎么会？君上，小仙敬你。你的天资很不错，本君对你很是喜欢。啊，义军过奖了。不如你随了本君，做我的义子，住进这大紫明宫。看到你的那一刻，本君曾想，莫非这明明天意，把你这孩子送到了本君的身边吗？我虽膝下有两子一女，却还要问你，可否愿意领了这段父子缘分？难道我这大紫明宫还配不上你吗？不不不，君上，只是小仙还需与家中父母商量。不必了。可是拜义父这样的大事，须得家人首肯啊。认亲这种事儿，只要你情我愿，无需家人应许。君上，君上也说了，认亲这种事，求的是你情我愿，至少也要两方都愿意嘛。本君身为一族之主，收个义子，还要同别人商量吗？嗯，君上，话不是这样说的，君上先息怒。若君上真有意的话，也要先问过我家上神啊。哲言，正是。你以为自称是哲言的人，就能逃过一劫吗？嗯。可是去年天君寿辰，本君化成小石城。奉献受礼的时候，明明看到你站在墨渊的身边，口口声声唤他为师傅，你们两个人根本不是这样的人，而是昆仑虚的弟子。阿霞，放开我！放开我！带下去分开看呀。要先是好好想想，是要千刀万剐，还是乖乖的做本君的干儿子？哈哈哈哈哈！
父君想收昆仑虚的人，哼，怕是醉翁之意不在酒，是想起兵造反吧？造反？嘘，慌什么？起兵造反是他们的事情，与本皇子有什么关系？和美人你，就更没有什么关系了。这瑶光上神喜欢师傅，将我抓了。义军要收干儿子，又将我抓了。嗯，活了数万年，我青丘白浅，胡地之女，就是做陪衬的。法术也使不出来。先是醒了，嗯，先使是先用膳呢，还是先和我们谈心？不不不，呃呃，一般在天界这个时候，我都要做功课，那个谈心就留到日后吧。这饮酒作乐还得挑时辰呀，真无趣。哎，是啊。去吧。禀义军，天界二皇子带着今年的恩赏来了，正在天殿等候。恩赏？说是天君寿辰，恩赏四海与义界诸侯。<笑>那个老东西，每年过生辰。都要恩赏四海八皇，真以为本君会和四海水君一样对他俯首称臣吗？三十万年了，他天族做这天下之主也太久了，该换人了，把他们赶出去。是。启奏父君，那异族情苍，不识好歹，不但不领恩赏，竟然还将儿臣拒之门外。义军越来越不成体统了，连本君的恩赏都敢退回来，又不是什么值钱的东西。帝君有所不知啊，这一任义军情苍，任意妄为。本君是怕，终有一日他起兵造反，为祸四海。有墨渊在，天君怕什么？可那毁灭天地的东皇钟，就在他的手里呀、啊。那东皇钟既是墨渊所造，墨渊自有办法能压制住他。墨渊都不怕，天君又怕什么呢？九师弟和小十七不见几日了，要不要向师傅禀告？当初父神将东皇钟赠与一族
，使得天意两族结盟，换来几十万年的太平。却未料到今日，那毁天灭地的东皇钟，倒成了我天族的隐患。天族那几个分支头领呢？又没来。如今我天族是内忧外患，都凑到一块儿了。帝君有何良策？良策？哼，天君不是早就想和青丘联姻了吗？秋的虎帝与十里桃林的折颜有关系匪浅，这一联姻，天族、凤族、九尾狐一族的利益就不可分了。到时候极有一场大战，胜算也高出很多。不错，不错，是该抓紧了。我想着那几个头领是不会的。说到底，他们和咱们是一辈的，总不会让异族去做天下之主吧？知道了，乔人，这是是应当开战。自己啊，是该抓紧了。就那样，开始谋事啊！哎，这位仙友，方才那位是哪路神仙啊？东华帝君呢？东华帝君，新来的。啊。方才为何他说什么，天君都说好呀？几十万年前，东华帝君是天地共主、四海八荒的主人。后来四海太平了，帝君就主动把这位子让了出来，这才有了如今的天君。在凡间，这叫太上皇。对，帝君就是这天族的太上皇。啊，多谢仙友告知。客气。哎，还不知仙友封号。我就是东华帝君座下掌管凡人气运的司命星君，原来是司命星君。大师兄，大师兄，大师兄，还没找到。九师弟和十七都已经失踪七八天了，究竟去了何处？哼，又闯祸了，这次还连累九师兄一起，你就不怕他们出事吗？十七他那么会花言巧语的一个人，怎么会出事呢？不会不会，他，他定是拐了九师兄出去偷酒吃了。他们平日里也会去凡间，摆个摊儿算个卦，消遣消遣，说不准啊，明日就回来了。除了瑶光上神，我们昆仑虚也没有得罪过其他人。退一步来说，就算遇到什么事情，十七也不会吃亏的。我倒不是担心他们在何处吃亏，而是，而是什么？师傅曾说过。十七飞升上仙的天劫，就在这几日。他虽学艺两万年，却根本推演不出天劫会在何时何地落下。倘若就在这几日，就是大麻烦。天劫，飞升天劫。若十七在这几日遭受天劫，就算有九师弟相助，也是凶险啊！不能再等了，二师弟，你留在昆仑虚，等师傅出关通知他老人家。我和其他几位师弟再去四处找找，说不定能撞见他们。是，大师兄，带我一个。知道担心了，大师兄你就别损我了，快走吧，天劫可耽搁不得。小心使。今夜宫中无重兵，你快走！你师兄是大哥看守，我不清楚他关在何处，你先跑再说。跟着这只黑鸟出这院子，一路向北就能出宫。用我上钩？也不对啊，我这都阶下囚了，有何好骗的？
。今天天气真好。嗯，过来。你这身衣服，颜色倒怪，不过还挺好看的。在哪儿买的？青丘。镇守副军，深沉没什么助理。小兄弟，别算作我人情，把你这衣服给我。你你干什么？又不是女人，你怕什么？你且脱了，我让人。放下。气只能用口吗？我可不想碰你。冻死了。如此怕冷，跟凡人似的。我在这可不就是凡人吗？连个法术都使不出来。你是天族人。啊，你肯定也是吧？被抓来当干儿子的。你说什么？干儿子？是啊，这义军不就喜欢说干儿子吗？你肯定也是。我是大字明宫二皇子，李靖你我也跑不了了，我是昆仑虚，墨渊上神，座下十七弟子司音，被你父亲抓来的。你就是我父亲抓来的干儿子。你父亲看上的是我九师兄，不是我。那你是？我是被顺道绑来的。哎呀，算了，逃也逃不了了。二皇子，动手吧。动手？动什么手？也像父亲一样，把你抓来当干儿子。我宁死不屈。开玩笑的啦，我又没这癖好。你若想逃就逃吧，我不爱管这种闲事。原来你在这里，快跟我们回去。越发没规矩。你们眼中，可还有我这个皇子？二皇子，属下不敢。还不退下？二皇子。可这身边这位是谁？嗯，你们真以为我每天只知道饮酒作乐，不知道大紫明宫发生了什么吗？属下不敢。一群没脑子的废物。嗯。还不快滚！是是。还不退下？你就是我妹妹看上的那个天族小白脸。此话从何说起啊？我听宫中的人说，胭脂看上了一个天族小白脸。他既然肯带你逃走，也就是说，他真的看上你了。有误会吧？没事儿
既然我妹这么喜欢你，我总不能让你被抓回去吧？我就屈尊一下，亲自送你回去。回哪儿啊？自然是从哪儿来回哪儿去啊！啊